ఇప్పుడు ఈ జనరేషన్ చూస్తే మీకు ఏమనిపిస్తుంటుంది మీరు ఒక పక్కన పురాణాల్లో వేయి చదివి శాస్త్రం అంత బాగా అర్థం చేసుకున్నాక అయ్యో అన్నిటికీ కూడా మన వాళ్ళు సమాధానాలు చెప్పున్నారు అనిపిస్తూ ఉంటుంది ఓ పక్కన సొసైటీ ఇంకో వేరే రూట్లో వెళ్ళిపోతూ ఉంటే మీకు ఎలా అనిపిస్తూ ఉంటుంది ఒకసారి అనిపిస్తూ ఉంటుంది మళ్ళీ జన్మంటూ ఉంటే ఈ సమాజంలో మనం అసలు ఇవ్వడగలమా అనే బాధ వేస్తూ ఉంటుంది ఎందుకంటే నా దగ్గరికి వచ్చే వాళ్ళు జ్యోతిష్యపరంగా నా దగ్గరికి చాలామంది వస్తూ ఉంటారని తెలుసుకోవడం కోసం అసలు వివాహ వ్యవస్థ పూర్తిగా దిగజారిపోతోంది మోరల్ వాల్యూస్ పూర్తిగా లేకుండా పోతూ ఉన్నాయి అసలు వివాహ వివాహానికి ఉండేటువంటి విలువలు తెలియటం లేదు ఎందుకు వివాహం అనే దానికి అర్థం తెలియకుండా పోతుంది ఒక కోణంలో చూస్తే నదులు నదులన్నీ కూడా కలుషితం అవ్వడం అన్నిట్లకి వేస్ట్లు అన్నీ కూడా అందులోకి వ్యర్థ పదార్థాలు కానీ డ్రైనేజీలు కానీ అందులోకి కలపడం వెళ్ళిన వాళ్ళు అక్కడ స్నానాలు చేయడం సబ్బులు పెట్టుకోవడం షాంపూలు అసలు నదుల్ని కలు ఒక పవిత్రమైన నది ఎలా ఉండాలో అలా కాకుండా కలుషితం చేసేటువంటివి ఎక్కువైపోతూ ఉన్నాయి ఇవే కాకుండా ఆవు గురించి ముఖ్యంగా ఆవు అనేటువంటిది లేకుండా పోతుంది గోహత్య అనేది చాలా మందికి తెలిసిన కొత్తగా చెప్పాల్సినటువంటి అవసరం లేదు ఇంకొక విషయంలో ఏమిటంటే ఆవు బయటకు వస్తే మా చిన్నప్పుడు మాకు ఇంట్లో పాడి అమ్మమ్మ మా ఇంట్లో మా ఇంట్లో కూడా పాడి ఉండేది బయటకు వస్తే దానికి ఒక మూతి కట్టు కట్టేవాళ్ళు వెదురు పుట్ట కట్టేవాళ్ళు వెనక ఒక గొడ్ల కాపరి ఉండేవాడు పశువుల కాపరి ఉండేవాడు వాడు పచ్చిక పేలు తీసుకెళ్ళి అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత విప్పేసి అది అక్కడ తిన్న తర్వాత మళ్ళీ కట్టి ఇంటికి తీసుకొచ్చేవాడు అంటే ఎక్కడంటే అక్కడ చెత్త అది తినకుండా దానికి ఒక రక్షణ అనమాట ఇప్పుడు ఎక్కడైనా అవి కనపడుతున్నాయా కాశీ క్షేత్రం లాంటి దగ్గర కూడా ఇవి కనపడటం లేదు ఆవులందరూ చాలా మంది సాకుతున్నారు పాలు పిండుకుంటున్నారు వదిలేస్తున్నారు ప్లాస్టిక్ బ్యాగ్లు ఏవి దొరికితే అది ఆకలికి 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 ఏదంటే అది తినేస్తుంది దాని ఆరోగ్యం ఏమవుతుంది అది తిన్న తర్వాత ఆ పాలు తాగితే మనకేమవుతుంది అదొకటి అది పక్కన పెడితే గోవధ అందరికీ తెలిసింది గోవే లేకుండా అయిపోతుంది ప్రపంచంలో ఆరోగ్యం కావాలి అనుకునే ప్రతి వాడు నాటు అవును భారతీయ అవును కాపాడుకోవాలి మీ తెలుసా అసలు విదేశాల్లో ఇండియన్ కవ్ అని ప్రత్యేకంగా పెంచి దాన్ని పోషిస్తారట అంటే బహుశా ఈ బ్రీడ్ అక్కడ సేవ్ చేస్తుంటారు అక్కడ కంప్లీట్ గా అసలు ఆవు భారతీయ ఆవు ఎలా ఉండాలో అలాగే ఉంటుంది ఎద్దులు ఉంటాయి ఎద్దులు ఉన్నాయండి అసలు మనకి భారతీయ ఆవుకు ఒక ముప్పులు ఉండాలి నేచురల్ గానే దానికి ఉండాలి నేచురల్ గానే దానికి సంతానం కలగాలి అసలు దానికి సహజమైనటువంటి జీవనం ఉందా ఎద్దులు ఉన్నాయా అసలు మనకి వ్యవసాయానికి ఎద్దులు లేవు కదా బండ్లు కట్టుకునేది లేదు కదా ఎద్దులు లేకుండానే పోయాయి దానికి సహజమైన జీవనం ఎక్కడ ఉంటుంది న్యాచురల్ గా వచ్చే సంతతి ఎలా వస్తుంది దానికి వృషోత్సవం అని చేస్తారు మనకి మనకి సాంప్రదాయంలో చెప్తారు శ్రావణ మాసం ఆషాఢ మాసం అలాంటి సమయంలో వృషోత్సవం అని చెప్పి మంచి ఆరోగ్యమైనటువంటి ఎద్దుని ఆవుల్ని ఒక దగ్గర వదిలేస్తారు అనమాట మంచి సంతానం దానికి కలుగుతుందని చెప్పేసి అసలు ఏమైనా ఉన్నాయా అసలు దానికి ఆ పేరు తెలిసే ఎవరికైనా చాలా మందికి ఆధునికులకి తెలియదు మన భారతదేశంలో ఎంత నిధి ఉందండి ఆ నిధిని ఉపయోగించుకోవాలి